वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल अकेडमिक इंग्लिश आज की स्टूडियो में मैं आपके साथ एक पोइम शेयर करूंगी जिसका नाम है द ओल्ड प्रोफेसर एंड इट इज कंपोज्ड बाय जॉन होम्स पहले मैं पोइम रीड करती हूं इट इज इन द यंग मैन स्प्रॉलिंग इन चेयर्स आई माइंड दो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट वी सेट स्ट्रेट इट इज इन दैट आई माइंड मच द कफिंग और कटिंग माय क्लासेस और देयर इग्नोरेंट इग्नोरेंस ऑफ द पास्ट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट वी सेट सर स्टूड टू रिसाइड इट इज इन दैट आई माइंड आइडियाज आई हैड सम टू and was told it wasn't right and it wouldn't do and it couldn't be and i had them just the same it isn't the clothes it isn't the swing music but sometimes i walk the college streets at night hands rammed into top coat pockets collar up kicking the leaves before me cursing the college cursing the dull dear young indifferent damned the boys and girls who never wanted to know and never will but can be passed in the course ये जो पोइम है ये द ओल्ड प्रोफेसर जो है वो बोल रहा है क्योंकि नाम से ही पता चलता है ही इज़ अ प्रोफेसर इन हीज ओल्ड वो ओल्ड है ठीक है वो अपने यंग स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है इट इज़ इन द यंग मीन्स प्रॉलिंग इन चेयर्स आई माइंड माइंड का मतलब बुरा लगना ठीक है कहते हैं कि आज कल यंग मैन यहाँ पर यंग मैन का मतलब उसके स्टूडेंट्स हैं कहते हैं ये बात नहीं है कि जब वो यंग मैन जो मेरे स्टूडेंट जो कि यंग हैं वो बैठे होते हैं चेयर्स पर किस अंदाज से स्प्रॉलिंग इन चेयर स्प्रॉलिंग का मतलब वो खुल के बैठते हैं ठीक है टीचर्स के सामने भी वो रिस्पेक्ट से नहीं बैठते हैं वो उस तरीके से नहीं बैठते थे जिस तरह हम बैठते थे दौड़ प्रोफेसर कहता है कि मेरे सामने वो यंग स्टूडेंट्स जो है चेयर पर खुल के बैठते हैं रिलैक्स होकर बैठते हैं मेरे सामने कहते हैं मैं ये माइंड नहीं करता इट इजेंट ये बात नहीं है कि वो मुझे बुरी लगती है दो बिनाए वॉज अ स्टूडेंट वी सर सेट अगर चा दो जब मैं स्टूडेंट था तो मैं सीधा बैठा करता था वो कहता है जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे टीचर्स के सामने रिस्पेक्ट से बैठा करता था आजकल स्टूडेंट्स इस बात की परवाह नहीं करते कहते मैं ये बात माइंड नहीं करता इट इज इन दैट आई माइंड मच द कफिंग और कटिंग माई क्लासेस ये बात भी नहीं है कि मुझे उनकी केयरलेसनेस बुरी लगती है स्टूडेंट्स इसका मतलब ये कि स्टूडेंट जो मेरी क्लास में बैठते हैं कफिंग का मतलब कभी वो कांसते हैं इधर उधर देखते हैं मतलब वो सीरियस नहीं होते हैं मेरी क्लास में और कटिंग माई क्लासेस क्लास कट करते हैं दरम्यान में से चले जाते हैं या आते ही नहीं हैं और देर इग्नोरेंट इग्नोरेंस ऑफ द पास्ट या वो अपने माजी को देखते ही नहीं हैं वो अपने टीचर्स को देखते ही नहीं हैं इग्नोरेंट इग्नोरेंस एक ही मतलब इग्नोरेंस का मतलब है लाइलमी जाहलीत इतनी जो है वो बेपरवाह हैं कि वो अपने पास्ट को देखते ही नहीं हैं वो अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को देखते ही नहीं हैं कि कि वो कैसे थे तो कहते हैं ये बातें मैं माइंड नहीं करता एक्चुअली जहाँ तक मेरा ख्याल है और आपका भी समझते होंगे वो माइंड करता है ये सारी बातें उसने पिक आउट की हैं और उसको ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं इसके कहने का मतलब ये कि ये सारी बातें तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन आखिर में वो एक बात करेगा कि वो बात जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और देर इग्नोरेंट इग्नोरेंस ऑफ पास्ट को भी नहीं देखते मेरी क्लासेस में जो है परवाह नहीं करते कांसते रहते हैं इधर उधर देखते हैं क्लास छोड़ के चले जाते हैं मेरे सामने रिस्पेक्ट से नहीं बैठते वो सब ठीक है बट आई वॉज अ स्टूडेंट वी सेट सर जब मैं स्टूडेंट था तो हम कहते थे सर मतलब हम उनको रिस्पेक्ट देते थे अपने टीचर को स्टूड टू दी साइड जब हमें कुछ पढ़ना होता था कुछ बोलना होता था हम कड़े होते थे टीचर को रिस्पेक्ट देते थे इट इज़ इन दैट आई माइंड आइडियाज फिर ये बात नहीं है कि मुझे मॉडर्न आइडियाज़ पसंद नहीं यहाँ पर आइडियाज़ का मतलब है मॉडर्न आइडियाज़ क्योंकि हर दौर में स्टूडेंट्स के जो आइडियाज़ होते हैं वो मॉडर्न होते हैं और हर दौर में वो टीचर्स टीचर्स यही कहते हैं कि पिछले दौर में जो है हम ऐसे होते थे और हम ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होते थे हर दौर में यंग स्टूडेंट्स की न्यू आइडियाज़ होते हैं तो कहते हैं ये बात नहीं है कि मुझे मॉडर्न आइडियाज़ से कोई मसला ही ठीक है ये अपने आइडियाज़ रखें अपने पास आई हेड सम टू कहते हैं जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे पास भी कुछ न्यू आइडियाज़ थे जो मेरे टीचर्स या मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं थे एंड वॉज टोल्ड और जब मैं यंग था मेरे पास वो आइडियाज़ थे मेरे मन में मुख्तलिफ सोचता था And was told it wasn't right. मुझे बताया गया था जब मैं स्टूडेंट था मुझे बताया गया था कि मेरा ये आइडिया ठीक नहीं एंड इट वुड एंड डू और मुझे बताया गया था कि ये नहीं चल सकता एंड इन कुड एंड भी और मुझे बताया गया कि मैं ये नहीं कर सकता मुझे नहीं करना चाहिए एंड आई हेड दैम जस्ट द सेम फिर भी वो आइडियाज़ मैंने चेंज नहीं किए जो मेरे जहन में थे और वो अब भी है आइडियाज़ का मतलब मेरे मैं उनसे मुख्तलिफ सोचता था अपने बैठने के लिहाज से या उठने के लिहाज से या कोई भी अपने लाइफ स्टाइल के लिहाज से तो अगर ये स्टूडेंट मुझसे मुख्तलिफ सोचते हैं तो ठीक है इनका भी हक है ये भी मॉडर्न आइडियाज रख सकते हैं इट इज़ एंड द क्लास मुझे उनके कपड़ों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं इट इज़ एंड द स्विंग म्यूज़िक मुझे उनके म्यूज़िक से भी कोई परवाह नहीं उनकी अपनी मर्जी वो जिस तरह का म्यूज़िक चाहे सुने स्विंग म्यूज़िक इज़ अ टाइप ऑफ मॉडर्न म्यूज़िक ठीक है बट समाइम्स आई वॉक द
बट समाइम्स आई वॉक द कॉलेज स्ट्रीट्स एट नाइट लेकिन कभी कभी रात को मैं कॉलेज की स्ट्रीट से गुजरता हूँ हैंड्स रैम्ड इन टू टॉप कोट पॉकेट्स कॉलर अप मैं किस तरह गुजरता हूँ ये वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि मैंने अपने कोट की पॉकेट्स में जो है हाथ डाले होते हैं रैम्ड का मतलब ज़रा रफली हाथ डालना जैसे कोई गुस्से में हो कॉलर अप कॉलर मैंने ऊपर किया होता है किकिंग द लीव बिफोर मी अब मेरे सामने जो लीव्स होती है मैं उनको किक करता हूँ मतलब ये हमें इसको मूड बता रहे हैं कि वो इज़ नॉट हैप्पी होती कि वो रिलैक्स नहीं है कर्सिंग द कॉलेज मैं कॉलेज कर्स का मतलब बुरा भला के है ना मतलब मेरा मेरा दिल अच्छा नहीं होता मुझे वो कॉलेज अच्छा नहीं लगता कर्सिंग द डल देयर यंग इन डिफरेंट डैम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो डल हैं लेकिन देयर हैं ज़ाहिर हमें अजीज़ हैं हमें प्यारे हैं यंग जो यंग हैं इन डिफरेंट जो बहुत बेपरवाह हैं डैम्ड डैम का भी यही मतलब है मतलब ये एक बुरा टर्म है उनके लिए ठीक है कि जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे लिए अजीज़ हैं जो यंग हैं लेकिन जो बहुत बेपरवाह हैं डैम्ड जो कोई जो है मतलब ये उसके लिए एक नेगेट टर्म यूज़ कर रहा है द बॉयज एंड गर्ल्स नेवर वॉन्ट इट टू नो मैं उनके बारे में सोचता हूँ उनको भी बुरा भला कहता हूँ कॉलेज को भी बुरा भला कहता हूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स वो लड़के और लड़कियाँ हु नेवर वॉन्ट इट टू नो जो कभी सीखना ही नहीं चाहते एंड नेवर विल और ना ही कभी सीखेंगे बट कैन बी पास इन द कोर्स लेकिन वो अपने कोर्स में जो है पास हो जाते हैं अपनी क्लास में जो है वो पास हो जाते हैं तो दिस वॉज द ओल्ड प्रोफेसर वो कह रहे हैं मुझे आज कल के स्टूडेंट्स अगर जब मुझसे बहुत डिफरेंट हैं हम सीधे बैठते थे वो जो है गलत मतलब रिलैक्स तरह तरीके से बैठते हैं हमारी परवाह नहीं करते क्लासेस छोड़ते कफिंग करते हैं केयरलेसनेस है उनके कपड़े भी मुझसे चेंज है मतलब जिस तरह हम होते थे आज कल इनके ड्रेस भी जो है दूसरी तरह का है इनका स्विंग म्यूजिक है मुझे कोई परवाह नहीं सब ठीक है लेकिन मुझे ये परवाह है कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये कुछ सीखना नहीं चाहते हैं ये कुछ इनका दिल नहीं करता है कि वो नॉलेज गेन करें और ना ही वो नॉलेज गेन करेंगे जो जैसे कि उनका बिहेवियर है बट कैन बी पास इन द कोर्स लेकिन ये लोग पास हो जाते हैं कोर्स में विदाउट गेटिंग एनी नॉलेज और ये बात मुझे पसंद नहीं है सो दिस वॉज द पोइम ओल्ड प्रोफेसर होपफुली आपको ये क्लियर हुई होगी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी थीम और लिटरेरी डिवाइस शेयर करूँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो